Diese Folge wurde am 14. Februar 2024 aufgenommen. Herzlich willkommen an unserer Salatbar. Schön, dass ihr bei uns seid. Diese Art hier ist ein bisschen anders als die regulären Folgen vom Waldorfsalat. Hier werdet ihr gleich ein Gespräch zwischen zwei Ex-Waldis erleben und eine Person davon ist aus unserem Team. Bevor es aber auch schon gleich direkt losgeht, nochmal ein Hinweis. Wenn ihr selber Ex-Waldis seid, dann schaut bitte vorher nochmal in die Show Notes und Kapitelmarken. Vielleicht findet ihr da ein paar Inhaltswarnungen und wenn es euch mit dem Themen nicht so gut geht, dann hört einfach nochmal einen anderen Zeitpunkt rein oder holt euch jemanden dazu, mit dem ihr das zusammen anhören könnt. Und wenn ihr keine Ex-Waldis seid, schaut trotzdem mal rein, dann könnt ihr schon mal sehen, was euch gleich erwartet. Also seid gespannt auf eine ehrliche, zum Teil emotionale und spannende Unterhaltung. Und wenn die Musik hier gleich vorbei ist, dann geht es auch schon direkt los. Hallo und herzlich willkommen, liebe ZuhörerInnen, bei unserer nächsten Salatbar. An der Salatbar hatte ich heute Ecki zu Gast. Er hat die Ausbildung zum Waldorflehrer gemacht und arbeitet jetzt als Lehrer an einer Regelschule. Wir hatten eine anregende und teilweise sehr lustige Unterhaltung. Wir unterhalten uns über Dinge wie Dämonenkinder und lachen dabei. Aber uns ist beiden völlig klar, dass diese lustigen Sachen echte Auswirkungen auf Menschen haben können. Wir haben beide unter dem System Waldorf gelitten und haben Humor als Coping-Mechanismus gefunden. Ecki berichtet hier von seiner Erfahrung in einem Waldorflehrerseminar. So spannend das alles ist, kann es trotzdem keine allgemeine Aussage sein. Ein begleitender Lehrgang und ein Vollzeitstudium Waldorfpädagogik sind mit Sicherheit nicht vergleichbar. Eckis Erfahrungen sind anekdotisch. Es ist trotzdem hochinteressant, dass er mit dieser Ausbildung Klassenlehrer hätte werden können. Auch wenn ich viel über das System Waldorf weiß, haben mich einige von Eckis Antworten wirklich überrascht. Es ist ein großer Unterschied, ob ich so etwas als Konzept lese oder von einem Betroffenen erfahre, dass diese Dinge wirklich geglaubt werden. Ecki und ich sind im Gespräch manchmal etwas in den waldorf jargon abgerutscht. Die wichtigsten Begriffe will ich hier kurz erklären, um die Verständlichkeit für alle zu erhöhen. Pentatonik – Tonleitern ohne Halbtonschritte mit fünf Tönen. Koroi-Flöte – eine pentatonische Flöte, mit der Waldorfkinder Flöte spielen lernen. Rubikon – eine von den Anthroposophen, ein von den Anthroposophen überlegter Entwicklungsschritt um das zehnte Lebensjahr herum. Anthrowiki und Waldorf-Ideenpool sind freie Online-Ressourcen von AnthroposophInnen und WaldorfpädagogInnen. Dort gibt es keinerlei kritische Einordnung. Der rhythmische Teil ist der erste Teil des Epochenunterrichts. Klassischerweise beginnt jeder Morgen mit etwa anderthalb Stunden Epochenunterricht oder auch Hauptunterricht genannt. Er besteht aus dem rhythmischen Teil, dem inhaltlichen und dem Erzählteil. Allgemeine Menschenkunde oder Menschenkunde, damit ist keine echte Wissenschaft gemeint, sondern Rudolf Steiners esoterische Ideen zur Menschheitsentwicklung. So, das war's. Ich hoffe, ich habe alles bedacht. Jetzt geht es los mit unserem Gespräch. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Waldorf Salat, heute an der Salatbar. Darf ich Ecki willkommen heißen? Hallo Ecki, schön, dass du da bist. Hallo, ich freue mich über die Einladung. Hi. <lacht> und heute haben wir eigentlich sogar ein Thema. Wir sind nämlich beide Lehrer oder Lehrerin. Und Ecki hat eine ganz besondere Ausbildung gemacht. Und ihr könnt euch jetzt vielleicht sogar schon fast denken, was für eine. Magst du vielleicht ein bisschen was erzählen, Ecki? Ja, es ist ja wahrscheinlich nicht schwer zu erraten, dass ich die Waldorf-Lehrerausbildung gemacht habe. <lacht> Natürlich muss man dazu sagen, die ist ja nicht in jedem deutschen Bundesland gleich. Ich weiß nicht genau, wie es in Österreich ist. Ich habe sie in Niedersachsen gemacht und da ist sie einfach, naja, etwas sehr, sehr merkwürdig. Ja, ich kann mir vorstellen, dass das unterschiedlich ist. Ich kann jetzt über Österreich auch nichts sagen. Ähm, vielleicht magst du dich noch kurz vorstellen, also Waldorflehrer, aber jetzt bist du ja kein aktiver genau. Waldorflehrer mehr, oder? Nee, und ich bin das auch noch nicht immer gewesen. <lacht> ich war nämlich tatsächlich auch äh, bis zum sechsten Schuljahr Waldorf-Schüler. Dann sind wir in eine antrofreie Gegend gezogen äh, und ich bin dann auf eine normale Schule gegangen, eine richtige Schule, wie ich immer so schön sage jetzt. Ich ähm, habe dann auch ein normales Abitur abgelegt, studiert und so weiter. Und irgendwie bin ich auf verschlungenen Pfaden wieder dazu gekommen, ähm, die Waldorf-Lehrerausbildung zu machen. Also ich bin eigentlich immer 
an dieser Schule vorbeigefahren hier auf dem Weg zu einer Schule, wo ich vorher beschäftigt war. Und da hing immer das riesige Plakat Waldorflehrer werden. Das wäre ja so schön und so weiter. Und ähm, ich habe da mal mit Leuten gesprochen und die haben gesagt, sie suchen im Grunde so Generalisten. Und ich habe gedacht, gut, das bin ich ja. Ich kann nichts so richtig. Und dann bin ich da ja passend. Und weil ich mich halt wirklich ziemlich breit interessenmäßig aufgestellt habe, immer schon. Und die haben mir dann wirklich äh, den Floh ins Ohr gesetzt, dass das genau das Richtige ist für einen Waldorf-Klassenlehrer. Sag mal, meinst du, das könnte ein Waldorf-Phänomen sein, dieses Generalist sein? Dass man alles ein bisschen und gar nichts so richtig macht? Ja, ich glaube schon. Ich habe allerdings, man muss ja fairerweise sagen, ich habe auch Leute kennengelernt, die einige Sachen wirklich richtig, richtig gut können. Aber dass man alles so gut kann, wie man es eigentlich können sollte, um eine achte Klasse in allen Hauptfächern außer Englisch zu unterrichten, äh, das bezweifle ich doch ganz stark. Ich frage nur deshalb, weil ich mich als ehemalige Waldorfschülerin auch als Generalistin bezeichnen würde. Mich hat es aber an eine andere Art von Schule verschlagen, nicht an die Waldorfschule. Aber hm. ich glaube, was uns alle nämlich wahnsinnig interessiert, wie schaut denn das eigentlich aus, Waldorf-Lehrer zu sein. Die Schülerperspektive kennen jetzt doch relativ viele von uns, wir haben viel erzählt, aber wie ist das als Lehrer? Was, ja, wie bereite ich mich vor? Was, was ist die Idee dahinter? Was muss ich eigentlich machen? Ich meine, ich kann mir vorstellen, was so ein normaler Lehrer macht. Eine Stundenvorbereitung kann ich auch. Das mache ich irgendwie so mehrmals die Woche, meine Stundenvorbereitung, dann so für die ganze Woche. Aber wie, wie schaut das an der Waldorfschule aus? Wie kann ich mir das vorstellen? Naja, die Vorbereitung ist natürlich auch da, aber die ist ein bisschen anders. Du kennst ja die Struktur vom Hauptunterricht, halt mit dem, mit dem rhythmischen Teil, der halt in den äh, niederen Klassen äh, sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Dann kommt der inhaltliche Teil, der ja je jünger die Kinder sind, desto kleiner ist. Und am Ende kommt der Erzählteil. Und je nach Talent, würde ich mal sagen, das du hast, bedarf es da unterschiedlicher Vorbereitung. Also ich bin eigentlich musikalisch ganz gut aufgestellt. Ich brauchte für diesen rhythmischen Teil im Grunde kaum Vorbereitung. Ich brauchte nur immer mal eine Idee oder mal ein neues Lied oder sowas. Und ja gut, den Erzählteil, da hat man den Stoff und ich kann auch ganz gut frei erzählen und improvisieren. Das war auch nicht viel Vorbereitung. Und im Grunde in den unteren Klassen, naja, mal ehrlich, also inhaltlich musst du dich ja aufs Lesen und Schreiben auch nicht so groß vorbereiten. Höchstens diese Waldorf-Specials natürlich, ne? diese Buchstabengeschichten, dieses bekloppte Formenzeichnen, ähm, diese ganzen War das Spezialitäten. Auch dein Lieblingsfach? Ich, ich habe hier, hab hier noch ein Zeugnis. Da steht drin, dass ich beim Formenzeichnen immer aus der Rolle gefallen bin. <lacht> ich bin auch zwei, dreimal nach Hause geschickt worden, tatsächlich, weil ich mich so unflätig benommen habe. Hast du, hast du ähm, unflätige Formen gezeichnet? Nee, ich habe tatsächlich, das war aber in Handarbeit, das konnte ich auch nicht gut leiden. Das ist ja auch diese, dieser Zwang zur Handarbeit, ist ja auch ganz fürchterlich gewesen für manche Kinder. Oder ist es immer noch? Ich habe da tatsächlich dem Typen, der vor mir saß, meine Stricknadel in den Hintern gestochen. <lacht> und der ist dann aufgestanden, rot angelaufen und hat irgendwas geschrien. Und dann den Spruch weiß ich bis heute von der Handarbeitslehrerin, hier hast du eine Mark 30, fahr nach Hause. Dann durfte ich mir die Straßenbahn nehmen. Das wäre heute völlig undenkbar, einfach ein Kind äh, mit der Straßenbahn nach Hause zu schicken und sich nicht mal zu vergewissern, ob die Eltern zu Hause sind. Völlig undenkbar. Und da durfte ich abends zu ihr und dort nacharbeiten, bei ihr zu Hause. Ist ja auch irgendwie. Es gab aber, es gab aber Kuchen. Aber das ist auch so ein, so ein krasser Bruch zwischen professionell und, und Privatleben und Schule, oder? Ja, ja, ja total. Aber jetzt nochmal zur Unterrichtsvorbereitung. Also den rhythmischen Teil hast du gemeint, das ist leicht. Da musst du dich eigentlich, musstest du dich naja, wie gesagt, wirklich vorbereiten, es kommt drauf weil an. du dich ja auskennst. Also, oder ja, du, ich habe aber Kollegen gehabt aus der Ausbildung, die furchtbar gelitten haben, jeden Tag unter dieser Pflicht diesen äh, rhythmischen Teil zu machen. Weil die einfach äh, nicht gerne und nicht gut gesungen haben, weil sie einfach ja, keine guten Rhythmiker waren im äh, eigentlichen mhm. Wortsinne jetzt. Und überhaupt äh, dieses ganze Musikalische nicht drauf hatten. Aber du musst im rhythmischen Teil auch Musik machen. 
Denn Rudi Spökenkieker hat ja ganz klar gesagt, singen inkarniert und sprechen exkarniert. Und äh, du musst halt im rhythmischen Teil erst singen und dann sprechen, damit du erst äh, dein, dein, dein was auch immer inkarnierst und dann exkarnierst. Äh, was auch immer das für einen Einfluss auf deine Unterrichtsleistung dann haben soll, keine Ahnung, aber... Das, du kommst um die Musik nicht rum. Ja, das finde ich jetzt ganz spannend. Das habe ich noch nie vorher gehört. Dass man da auch, dass der rhythmische, beim rhythmischen Teil das Singen inkarniert und das Sprechen exkarniert. Ja, so ist das. Gut, was hat denn der rhythmische Teil insgesamt für einen Sinn? Ist euch das erklärt worden? Es wird einem ja eigentlich gar nichts erklärt. Das ist ja das Problem. Also den Kindern, da habt ihr ja schon oft genug zu Recht drüber gesprochen, dass den Kindern nichts erklärt wird weil die ja dumm sind bis zum 14. Lebensjahr und eh nichts scheinen. Ähm, mit den Junglehrern ist es aber auch so. Die häufigste Antwort ist, äh, sie sind noch nicht so weit, das verstehen sie irgendwann noch. Ah, und der Punkt ist aber das nie eingetreten, oder? Nein, natürlich nicht. <lacht> natürlich nicht. Ist ja bei keinem das von uns wie, jemals eingetreten. Nein, das, das ist wie, äh, du kriegst manchmal so Infos unter der Hand, die sie sich aber auch nicht trauen, ähm, offiziell zu unterrichten. Zum Beispiel diese Schote, dass es äh, Dämonenkinder gibt. Das kriegst du nicht offiziell im Rahmen deiner Ausbildung irgendwann mal als Unterrichtseinheit. Wie erkenne ich einen Dämon am Ohrläppchen? Aber, <lacht> naja gut, klingt jetzt klingt lächerlich, ist aber ja in der Tat so für die Antros. Magst du vielleicht ähm, ganz kurz erklären, was das mit den Dämonenkindern auf sich hat? Ich glaube, das hatten wir im Podcast noch gar nicht. Ja, ich hoffe, ich kriege das noch richtig zusammen. Ähm, ich habe davon erfahren auf ähm, einer Schuleingangsuntersuchung, die machen ja ihre eigene äh, schulreife Untersuchung, die im Grunde sich in, in vielen Teilen gar nicht von der eigentlichen normalen unterscheidet. Aber dann sagte mir eine Lehrerin, so ganz im Vertrauen, ich müsse mal auf die Ohren achten. Ja, wieso? Ja, es gibt Dämonenkinder, die erkennst du an den angewachsenen Ohrläppchen. Und es war noch irgendein Merkmal, ich habe es vergessen. Ich bin so gut im Shit verdrängen. Es waren auf jeden Fall aber angewachsene Ohrläppchen. Und dann, ich habe gedacht, ich höre nicht richtig, ich dachte, sie macht einen Spaß. Und habe das aber hinterher mal recherchiert. Tatsächlich, das steht in den Werken von Rudi Spückenkieker irgendwo drin. Es gibt Kinder, die sind nicht richtig inkarniert, beziehungsweise gar nicht inkarniert. Das ist nur die leibliche Hülle ohne einen, einen inkarnierten Mensch drin. Das ist ein Dämon. Also Und so welche gibt es und die wollen wir an der Schule aber nicht haben. Es gibt tatsächlich Anthroposophen, die glauben, dass es Kinder gibt, die keine Seele haben, sondern eine leere Hülle sind, also quasi Dämonen. Genau. Und genau. die dürfen nicht an die ja. Waldorfschule. Okay. Mhm. Und die glauben das wirklich. Also es ist nicht so, als wäre das so eine... Ah, ja, die glauben das wirklich. Natürlich, auf jeden Fall glauben die das. Und das sind nicht wenige. Es gibt noch mehr so Kuriositäten. Kennst du dieses äh, Doppelgänger-Phänomen? Nee, erzähl. Es gibt Doppelgänger. Ähm, ich erzähle noch mal die Geschichte dazu. Ich hatte irgendein ein Kind, das war eines Tages ähm, schon ziemlich verändert und war sehr rüpelig und ähm, wirkte auch irgendwie unglücklich und war aber aggressiver gegenüber seinen Mitschülern. Und dann habe ich zu der damaligen Lehrerin, bei der ich den Unterricht begleitet habe, gesagt, hier der, ich sag mal Hansi, ähm, der ist heute aber irgendwie ganz komisch. Und dann sagte sie nach dem Unterricht, vielleicht war es der Doppelgänger. Und ich, wie immer, habe ich mir erstmal nichts dabei gedacht, habe dann aber nochmal nachgefragt, eine Stunde später oder einen Tag später und dann sagte sie, ja, du musst das mal durchlesen. Es steht übrigens auch bei Antrophiki, könnt ihr mal nachgucken. Ähm, es gibt tatsächlich äh, die Erscheinung für die Antros, dass dein böses Ich sozusagen, äh, dein, dein Dr. Äh, Dr. Hyde, Mr. Jekyll, da teilst du dich wirklich huh. in, in zwei Wesen. Und der böse Doppelgänger ist dann statt Hansi in die Schule gegangen. Also ich kann mir das schon erklären, dass ich jetzt sage, okay, wir haben jetzt mal ein Kind in der Klasse und das ist auf einmal irgendwie ganz anders als sonst, dass man da als Witz zu einem Kollegen sagt, boah, das ist ja fast so, als wäre da heute ein Doppelgänger, da hat der einen Zwilling oder so. Aber als nein, Witz nein, das ist ganz ernst gemeint. Und statt dass man, also wie ich es machen würde, mich an die Schulsozialarbeiterin zu wenden, ähm, wird dann so ein Doppelgänger konstruiert. Ah, naja. 
Und ich habe es dann nochmal auf AntroWiki tatsächlich nachgeschaut. Nicht, dass ihr glaubt, ich denke mir das aus. Das steht da tatsächlich, auch das Dämonenkind steht da, kann man alles nachlesen. Sie schämen sich ja nicht mal, das hinzuschreiben. Nee, sie gehen da ganz offen damit um. Naja, naja gut, manchmal. Ja, nee, also sie, sie, sie sind ja ganz stolz drauf, dass sie das äh, auf diese Welt sieht. Also sie haben ja jetzt da keinen. Ja, ich glaube, sie verlassen sich aber auch. Lesbar. Sie ver ich glaube, sie verlassen sich aber auch ein bisschen drauf, dass 99,9 Prozent der Elternschaft äh, nicht Antrowiki lesen wird. Sie würden den Eltern nie diese, diesen Schwachsinn erzählen mit den Dämonen oder den Doppelgängern. Denn da würden die Anmeldezahlen ganz schnell in den Keller rattern, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber unter Garantie. Ja. Also weil im, in der Kommunikation nach außen sind sie ja wahnsinnig gut, das gar nicht so aushängen zu lassen. Da geht es dann immer um Entwicklungsstadien statt Jahr siebte oder äh, genau. Wesen des Kindes statt Temperamentlehre. Richtig. Genau, die Begriffe werden vermieden, wobei ich, ich habe immer gedacht, was habt ihr mit den Temperamenten, das, das kannte ich schon, also das ist ja irgendwie, sagen wir mal, bildungsbürgerliches Wissen von, von der antiken Lehre halt her, ich kannte das alles, obwohl die Kinder das nie gesagt bekamen, aber bei uns zu Hause war das so im, im Sprachgebrauch, du bist aber ein Choleriker, wenn man mal aufbrausend war. Mhm. Also nicht im Sinne von, ich bin in einer Schublade, sondern heute bist du aber cholerisch und heute bist du aber melancholisch. Ne? Also diese Begriffe, die sind ja im Sprachgebrauch gewesen. Und ich weiß gar nicht, warum sie die so penibel vermeiden heutzutage. Ähm, ich glaube, das, das ist was, was man ihr noch erklären kann. Sie sind ja eh ganz groß im äh, Parallelen zur Wissenschaft ziehen und das greift auch ganz gut, hat bei mir sehr gut auch gegriffen als Selbstbetrug, will ich das mal nennen. Ich habe nämlich in meiner großen Krise während der Ausbildung, wo ich gedacht habe, es ist ja alles nur noch Bullshit, äh, da habe ich quasi als Selbstbetrug mir diese ganzen komischen Konstrukte übersetzt in wissenschaftliche Sachen. Also mhm. äh, ich habe mir dann zum Beispiel gesagt, ja, ja, Sieb, da ist ja schon was dran. Ähm, mit sieben Jahren ist ja so tatsächlich der, der Einschnitt mit, mit Zahnwechsel, mit Einschulung, das ist ganz wichtig für das Kind. Mit 14 bist du beschränkt geschäftsfähig, also in Deutschland ist das so. Mit 21 äh, äh, endet das Jugendstrafrecht äh, und äh, mit 21 bist du halt sozusagen voll, voll strafmündig und darfst in vielen Ländern, durftest früher in Deutschland auch mit 21 wählen und so weiter. Das sind tatsächlich so Einschnitte. So, ne, so habe ich mir das schön geredet. Ja. Yeah. Ähm, und auch diese, diese ähm, ja gut, mit den Temperamenten habe ich das jetzt irgendwie nicht so, das äh, fand ich jetzt äh, nicht so ganz dolle prickelnd, aber es gab noch andere Sachen. Ach ja, diese, diese Leiber, die, die, ich habe mir wirklich äh, versucht, diesen äh, Ätherleib, Astralleib und so weiter ein bisschen mit, mit Freud, äh, Ich, Es und Über-Ich äh, zu übersetzen. Bis zu einem gewissen Grad geht es noch. Äh, nur ist es ja auch illegitim, heute den Freud noch äh, eins zu eins äh, als, als wissenschaftlich äh, äh, Status quo zu nehmen. Ne? Das geht ja auch nicht. Ja, vielleicht gehen wir aber noch mal zurück. Wir waren ja beim, beim Unterricht, also aus dem rhythmischen Teil. Dann haben wir jetzt gelernt, du wirst erst inkarniert, dann exkarniert. Ähm, mich, mich interessiert auch brennend, wir hatten immer diese wunderschönen Tafelbilder. Kannst du die zeichnen? Lernt man das? Ähm, Nee, ich habe komischerweise, ich habe mein Studienbuch, das habe ich habe ich äh, letzte Woche nochmal durchgeguckt. Es war viel künstlerische Gestaltung, aber zum Thema Tafelbild gab es nur zwei Stunden und die waren eher theoretisch. Da wurde er erzählt, ähm, was das seelisch bewirken soll, dieses tolle Tafelbild. Und äh, die Lehrer, die gut zeichnen können, und das gehört leider überhaupt nicht zu meinen Talenten, also bildende Kunst bin ich ganz schlecht drin, ähm, die, die dies gut können, die haben es echt leicht, die machen super Bilder und alle aus dem Kollegium kommen dann und gucken und staunen. Und die Hanseln wie ich, die stehen dann an dem Tag, wo ein neues Bild entstehen muss, um fünf auf, fahren in die Schule, damit sie zwei Stunden malen können. Zum Glück ist es ja nur einmal pro Epoche, wenn ich das mhm. richtig erinnere. Ähm, aber es ist echt der totale Stress, wenn man diesbezüglich nicht begabt ist. Ja, ich habe das heute leichter. Ich kann einfach bei mir, wenn ich ein schönes Bild will, dann sage ich meiner Tafel, meinem Smartboard, bitte, ich suche mir ein schönes Bild ja, aus dem genau. Internet raus. Ähm, ja, seit ich an meiner jetzigen Schule bin, habe ich auch Smartboard, also seit äh, acht oder neun Jahren jetzt. 
ich möchte es auch nicht missen und das ist einfach toll. Das ist großartig. Und ich kann den Kindern, wenn Tierkunde ist, auch zeigen, wie ein Eichhörnchen aussieht und muss es nicht mit Kreide malen und mich dann auch auslachen lassen. Ja. Wobei ich zugegebenermaßen an der Tafel sogar relativ häufig zeichne. Ähm, aber jetzt interessiert es mich, weil du gemeint hast, ihr habt in der Ausbildung gelernt, was dieses Tafelbild bewirken soll. Bitte. Erhelle mich. Ach, was soll das Tafelbild ich, bewirken? Ganz ehrlich, ich kann es dir nicht mehr genau sagen. Es ging immer nur um das, um das seelische Aufnehmen von irgendwelchen Impulsen und irgendwelchen Stimmungen. Und die Farben, du weißt das ja, die Farben an den Wänden, die haben ja auch äh, Einfluss angeblich auf das Kind. Weshalb man ja ständig am Ende der, der äh, Klasse umziehen muss in ein neues Klassenzimmer mit einer anderen Farbe. Und so sind auch die, die, ist auch die farbliche Gestaltung der Tafelbilder irgendwie wichtig. Also mal musst du gedeckte Brauntöne machen und äh, darfst nicht zu viel Rot einfließen lassen. Und ich muss dir ehrlich sagen, ich habe es zum großen Teil verdrängt. Das kann ich mir gut vorstellen, wenn das nicht so dein Ding ist. Ja. Es ist aber auch ein bisschen wie ähm, diese Anordnung, die die Kinder kriegen beim Zeichnen, äh, dass du nicht vom Umriss ausgehen sollst, äh, sondern von innen nach außen malen. Ne? Das ist ja das, was viele äh, Grundschulkinder immer so aufregt, dass sie nicht zeichnen dürfen, sondern immer dieses... Ähm, Aufbauen der Schichten. Auf, Aufbauen, genau, Schichten auftragen, immer wieder auftragen und eher wegnehmen als dazu fügen und so weiter. Und das ist so ein Prinzip, was auch für die Tafelbilder wohl gegolten hat. Ja, wobei das jetzt beim Zeichnen mit Kreide auf Tafel durchaus Sinn macht, von der Fläche auszugehen. Das stimmt, aber ich finde auch ein Umriss gar nicht so schlecht, wenn du weißt, wo es hingehen soll. Also angenommen, ich könnte super gut ein Pferd zeichnen, dann würde ich mir erstmal ein Pferdeumriss zeichnen und dann Na, die Fläche ja, machen. Klar. Ich mein, ja, klar. Ja, ja, hey. aber das widerspricht halt eigentlich ne, dem im Prinzip und mit den Wasserfarben. Vielleicht erinnerst du dich ja. noch? Ich erinnere mich sehr gut, weil ich sehr darunter gelitten habe, dass ich eh schon so unbegabt bin und dann noch nicht mal mit Umrissen arbeiten durfte, damit ich weiß, wo ich hin male. Also, hm. das, das war mir ein Kraus. Ja, ich erinnere mich vor allem an diese vielen äh, Gemälde oder Zeichnungen, äh, wo, die, wo die Menschen keine Gesichter haben und die Tiere irgendwie nur so ungenau sind. Ja, ja, genau. Vor allem für mich, was ich spannend finde, ich habe mir nämlich meine Hefte angeschaut, äh, ich finde für eine frisch eingeschulte Sechsjährige sind die gar nicht schlechte Zeichnungen oder fast Siebenjährige, ähm, mhm. aber sie werden nicht besser. Also irgendwann dann so sechste, siebte Klasse, dann wird die, werden die Zeichnungen schon wieder noch mal besser, aber so die ersten fünf, sechs Jahre in der Schule haben sich meine Zeichnungen überhaupt nicht mehr verbessert. Also da habe ich da am Anfang so diese schönen Waldorf-Zeichnungen mit den Kugelköpfen ohne Gesichter und die bleiben dann einfach hm. so. Ja, ich glaube, du lernst ja auch nicht so richtig was in Kunst. Ja. Und später besteht es halt einfach immer daraus, genau abzumalen, was Vorgabe ist. Ne? Also diese wunderschönen Bilder, die immer in den Schulen rumhängen, wenn man die mal genau mit Verstand anguckt, die sind ja alle gleich. Ja, und wie? Die sind teilweise sehr gut, aber sie sehen alle exakt gleich aus. Ja. Also von Kreativität ist da überhaupt keine Rede. Null. Und vor allem, du kannst zwischen den Schulen hin und her schauen. Das ist völlig egal, ob du eine, ja. weiß ja. ich nicht, eine bayerische ja. Waldorfschule aus den 2000ern Richtig. nimmst oder eine, eine, eine Waldorfschule in Hannover aus den 80ern. Das ist völlig wurscht. Die Bilder schauen Richtig. alle gleich aus. Es ist immer gleich und vor allem noch nicht mal über die Jahrzehnte verändert sich Nichts. das. Ich bin, ein, ich bin eingeschult 1979, also ich bin ja so alt wie Methodus Salems Katze mittlerweile. Und <lacht> doch ist immer noch der Stoff genau der gleiche. Es sind immer noch die gleichen Bilder. Du malst immer noch Moses ja. äh, mit seinen Steintafeln, malst immer noch Thor mit seinem Hammer äh, und in der Tierkunde diese immer die, die gleichen äh, Kopf- und äh, äh, ähm, Leibtiere. <lacht> ne? Ja. ja. Nee, das gibt es ja, ja erstaunlicherweise nicht. Äh, doch, also, die Gliedmaßen äh, dienen ja nur dem Rumpf. Äh, beim, beim, genau, aber es, Was war das beim Regen? Genau, aber ich, ich habe mich da in Tierkunde tatsächlich ein bisschen angelegt mit meinem Lehrer, mit meinem Ausbilder, äh, weil ich behauptet habe, wir hätten in der Schule gelernt, es gibt die Gliedmaßentiere. Aber nein, die gibt es nur theoretisch. De facto gibt es die nicht. Es gibt nur 
Kopf- und Rumpftiere. Genau. Und die Gliedmaßen sind, wie du sagst, nur Diener. Und ich meinte mich zu erinnern, dass ich in der Schule das Pferd als Gliedmaßentier gelernt hätte oder die Antilope, so Tiere, die wirklich mit schnellen Beinen genau. unterwegs Aber sind. Genau. Aber die Diener? Und dann sagt er, nein, das stimmt nicht. Das sind auch Rumpftiere. Genau, die, die Gliedmaßen, die dienen nur. Genau. Ich habe ja, ja. das nämlich sogar äh, in meinem Heft noch gefunden, in meinem Epochenheft. Genau diese Tierkunde, also diese Tierkunde-Epoche. Und da steht, ist tatsächlich drinnen, ähm, nur der Mensch kann durch seine Gliedmaßen die Welt um sich herum verändern. Ach, du liebst ein bisschen, ja, ja. Hm. Das ist jetzt natürlich für mich als äh, Navi-Lehrerin so ganz katastrophal. Na gut, hm. Aber wir waren eigentlich so Unterricht, das gemeint, äh, Tafelbild war jetzt nicht so deins, rhythmischer Teil hat eigentlich ganz gut gepasst. Ich kann zum Tafelbild viel mehr gerade noch ein. Ähm, du kennst doch diese diese Erzählweise, die man im, im äh, Erzählteil immer haben soll, gerade bei Märchenerzählungen, immer so betulich und getragen und ja. äh, mit Bedeutung gesättigt. Und das ist im Grunde auch das, worauf es bei diesem Tafelbild machen ankommt. Es soll immer bedeutungsschwanger und ähm, eine, eine Stimmung vermittelnd sein. Und du hast natürlich dich auch mit den Jahreszeiten auseinanderzusetzen. Ne? Du musst auf jeden Fall ein Martins, Martins Bild äh, machen um den 10. November rum. Du musst eins zu St. Michael natürlich machen. Du musst ein Weihnachtsbild machen und so weiter. Und das muss wirklich allen Klischees entsprechen mit Schneeflöckchen und funkelnden Sternen und mhm. so weiter. Ne? Also auch, ja. auch bei den schönen, tollen Tafelbildern null Kreativität. Also es bleibt Null, überhaupt Wir nicht. bleiben beim Thema. Du darfst ja. dich da auch nicht, nicht verwirklichen bei diesen Tafelbildern, ja. sondern diese schönen, tollen Tafelbilder sind auch überall gleich und auch mit ja. der gleichen Bedeutung und den Vorgaben. Du darfst dich ja nur so weit verwirklichen, wie es den, den strengen Gesetzen äh, von Rudi entspricht. Und das gilt ja auch für Musik und so weiter. Du musst ja wirklich in den ersten Klassen immer mit dieser Pentatonik arbeiten. Das ist ja wirklich grauenvoll. Ähm, Wobei keiner hält sich dran, ne? das ist ja auch der Witz. Ach so? Weil es auch, auch keiner kann. Also äh, du bist ja gehalten, nur pentatonisch äh, in Musik zu arbeiten bis Klasse, frag mich nicht, drei, vier, ich weiß mhm. nicht mehr. Auf jeden Fall die ersten beiden Klassen sind pentatonisch, das ist so vorgeschrieben. Äh, deshalb passt ja auch diese Choreuflöte, wo nur diese Töne drauf sind. Aber das Personal ist so schlecht ausgebildet, sage ich mal dass die es wagen, ganz normale Kinderlieder zu singen, weil sie es einfach nicht wissen. <lacht> ne? Die können mit Pentatonik nichts anfangen oder erinnern sich nicht mehr, was ist das überhaupt. Und dann singen sie stinknormale Lieder, Gott sei Dank. Aber eigentlich verstoßen sie die ganze Zeit gegen diese ähm, strengen Auflagen. Ah, interessant. Ich meine das ist ziemlich lustig, weil es fängt schon im Kindergarten an. Und je nachdem, an was für Personal du dann gerätst als Kind, merkst du dann, dass du im Kindergarten die ganze Zeit verbotene Lieder gesungen hast. <lacht> ich kann mich da nur noch daran erinnern, dass wir draufgekommen sind, dass man ähm, die Werbemelodie eines bekannten Gummibärchenherstellers auf der Koreuflöte spielen kann. Ja, das ist pentatonisch, gehen. genau. Ja. Müsste gehen, ja, ja, genau. Ja, man kann eine ganze Menge da spielen. Das ist ja auch im, im asiatischen Raum, ist ja ganz viel pentatonische Musik. Es ist ja pentatonische Musik, es ist ja. Klar, es ist ja das, Pentatonik an sich jetzt auch nicht irgendwie ein Problem. Das kann man ja machen. Da gibt's ganz nein, viel. überhaupt nicht. Das ist ja auch kein, kein anthrospezifisches Ding, die Pentatonik. Äh, aber äh, dass nichts anderes vom Kind verstanden werden kann und erlaubt ist, das ist eigentlich der Ja, und das Witz. ist auch wieder das anthrospezifische dran, dass man sagt, das genau. liegt jetzt wieder, ich glaube, es ist bis zum Rubikon, dass man nur die... Kann das sein? Das kann auch sein, das kann auch sein. Ja. Das finde ich auch so nett, dass dann irgendwann mal der Rubikon eingezogen wurde, weil sie festgestellt hm. haben, irgendwo so zwischen 7 und 14 äh, müssen wir nochmal eine Grenze ziehen, da brauchen wir eine. Ähm, genau, das ist auch so an den Haaren herbeigezogen, okay. unglaublich. Äh, was mich jetzt aber noch interessiert, du hast gerade gesagt, da wird man schlecht ausgebildet, da wird man schlecht vorbereitet. Ich habe mir jetzt ja. vorgestellt, in so einer Waldorflehrerausbildung, wenn ich Unterstufe mache, also bis zur achten Klasse, also Volksschule, Unterstufe, dann werde ich da fachlich zumindest ein bisschen vorbereitet, aber vor allem Waldorfschule, habe ich mir jetzt vorgestellt, da werde ich dann auf den Kreativteil, auf den rhythmischen Teil sehr gut vorbereitet. Stimmt das nicht? Hm. 
Jein. Also ich habe mir mal den Spaß gemacht, vor einigen Jahren bei Twitter äh, genau die, die Zahlen aufzuschreiben, wie viel Stunden für welches Fach wir unterrichtet wurden in der Waldorf-Lehrer-Ausbildung. Und äh, das war wirklich spannend, weil das, was wir am meisten gehabt haben, war Sprachgestaltung. Sprachgestaltung heißt im Grunde, du lernst sprechen, wie stehst du vor einer Klasse und sprichst und äh, sprichst die Laute ordentlich aus. Ja, wobei ordentlich ist ja anthrospezifisch. Das ist ja jetzt nicht so... Genau. Das ist jetzt nicht so, wie man es äh, in einem Theater lernen würde oder bei, bei einem Nee, genau. Ich habe mich auch sehr oft angelegt mit der, mit der Sprachgestalterin. Ähm, ja, ich habe halt Schauspielausbildung äh, eine Zeit gehabt, privat ein bisschen. Und ich meine, ich bin da nicht toll drin, aber ich kannte mich ein bisschen aus. Ich habe auch ein bisschen Logopädie gelernt und äh, ich hatte Gesangunterricht. Also ich bin in dem Fach relativ sattelfest und sie hat so viel Bullshit erzählt, und äh, war so festgefahren in ihren eigenen Methoden. Die sind ja alle nicht falsch, aber es gibt gerade in dem Fach immer noch mal eine andere Methode oder eine bessere oder eine neuere. Und sie machte immer noch genau das, was bei Frau, wie heißt sie, Lesak Schindler oder was. Es gibt so ein dickes, rotes Buch, Sprechen in der Waldorfschule oder so ähnlich. Ähm, Sprachgestaltung für die Waldorfschule heißt das genau. Das lese ich schon klar. Ähm, alles genau, wie es da drin steht. Und auch die ganzen Sprüchlein, die man lernen und sagen muss, die sind alle original von Rudi. Es gibt keinen neuen. Die sind alle von Steiner selber noch. Alle? Äh, ja. Okay. Durch die Bank weg. Äh, Steiner konnte ja, wie wir alle wissen, alles. Äh, ähm, so konnte er auch Sprachgestaltung. Und er hat so Sachen geschrieben, lappiger, luppiger, leichiger Lurch, um das L zu üben und so weiter. Oder rate mir mehrere ist... Rätsel nur richtig. Ja, richtig. Genau. Entschuldige das natürlich, ja. rate mir mehrere Rätsel ja, richtig. nur richtig. Na, du als Wienerin kannst das R doch auf jeden Fall. <lacht> ich bin ja eigentlich aus Süddeutschland. Ich bin ja ganz Ach so, aber die Süddeutschen können es ja auch ja. oft. <lacht> Jedenfalls, genau, die sind, die sind alle noch original und das wird alles, ja, wie ja überhaupt, das ist ja in der Ausbildung, Entschuldigung, ich mache da auch Gedankensprünge, ne? ist das gut? Das macht es. Naja. In, der, in, dieser, in, der, in dieser Ausbildung ist ja auch das, das Schlimme, dass man wirklich nur ausschließlich 100% Steiner liest und nichts anderes. Das heißt, deine ganze Lektüre ist 120 Jahre alt und hat nie eine Überarbeitung erfahren. Du liest nur Originalsteiner, sonst nichts. Und daraus erwächst ein ganzes pädagogisches Können. Ja, aber da fehlt mir doch ganz viel. Entschuldigung, ja, natürlich. Wenn ich, wenn ich fehlt, nur... Hier fehlt eigentlich alles. Also, äh, jetzt jetzt, ich, ich, jetzt glaube ich, möchte ich noch mal ein bisschen die... die, die ich meine, ich bin immer noch ganz, ganz von den Socken, dass du da nicht mal irgendwie so Kreativkram gemacht hast, wirklich. Wir haben Kreativkram gemacht, was, was die dafür halten. Ähm, aber das ist im Prinzip auch wie bei den Kindern, nur die bloße Nachahmung. Wir haben Bäume gezeichnet, ganz wunderbar, mit Tinte, mit Feder und Tinte. Finde ich wunderschön, meine Bäume, bin ich auch total stolz drauf. Ich habe die aber alle nur dem Lehrer nachgemalt und das sollten wir auch. Genauso Vögel im Flug sehen super aus, meine fliegenden Vögel, aber kein einziger davon ist mir entflogen, die habe ich alle dem Lehrer nachgezeigt. Ich möchte jetzt mal Kreativkram noch kurz äh, äh, einwerfen, dass das überhaupt nicht negativ gemeint ist. Ich unterrichte selber Werken auch. Ich liebe Kreativkram, das war gar nicht negativ gemeint. Mich nein, nein, das habe ich auch nicht so verstanden. Ich, ich, ich bin ja selber <lacht> der Kreativtyp äh, <lacht> eigentlich. Ich wollte jetzt noch mal ein bisschen auf die tatsächlich auf die Ausbildung eingehen. Also, weil jetzt hast du gesagt, also du hast die Tafelbilder nicht gelernt, du, ihr seid auf die, den musikalischen und den rhythmischen Teil auch nicht so großartig vorbereitet worden, wenn du meinst, andere hatten es da so richtig schwer. Ähm, Fachwissen war es auch nicht, ihr habt ganz viel Steiner gelesen, Sprachgestaltung, was macht man denn bei dieser Ausbildung, was lernt man da? Soll ich dir mal, soll ich dir mal die Unterrichtsthemen vorlesen, die ersten zwei, drei Seiten aus Bitte dem Buch, noch einfach mal unkommentiert? Es fängt an mit äh, vier, drei, sechs, neun, mit zwölf Stunden Anfangsveranstaltung. Das war im Prinzip nur Lobpreisung von Rudolf Steiner und seine Biografie. Und dann ging es richtig los. Acht Stunden die vier Elemente. 
Acht Stunden Sprachgestaltung. Das wiederholt sich dann aber immer. Ja, ne? das, ich lese jetzt nur mal einen Teil von. Zwei Stunden Beobachtung. Das war ein Steiner Werk, wie man beobachtet und warum Goethe sich geirrt hat, äh, warum, warum ähm, Goethe sich nicht geirrt hat mit der Farmlehre. Das hat damit auch zu tun. Nicht? Also ist ja bekannt, Newton lag falsch, Goethe war richtig. Ja, das hatten wir schon. So, dann zwei Stunden Chor, dann praktische Ausbildung des Denkens. Das ist auch ein, ein Werk von Steiner. Sieben Stunden die zwölf Sinne. Es waren mal 15 im Programm und sie haben ein paar gesprochen. Ich weiß nicht warum. Weißt du welche? Das mit der nee, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß, es ist ja unstreitig, es ist mehr als, als die äh, kanonischen fünf Sinne gibt. Ne? Also der Temperatursinn ist ja zum Beispiel, den gibt es ja. Aber ähm, diese, die Antros haben noch so viel dazu konstruiert. Ähm, das ist einfach es ist sehr lustig. Ähm, könnte man auch bei Anthropiki mal gucken. Also wir haben die zwölf Sinne gelernt, dann acht Stunden praktische Ausbildung des Denkens, wieder Steiner. Zwei Stunden, wann ist ein Kind schulfähig? Sieben Stunden, wie läuft ein Waldorf Kindergarten? Sechs Stunden, die Temperamente. Vier Stunden, gehen, sprechen, denken bei der anthroposophischen Ärztin. Das war ganz schrecklich. Zwei Stunden, warum ein Kind, wann ist ein Kind schulreif? Schon wieder. Neun Stunden Formen zeichnen. Zwei Stunden, die Jahresfeste. Sieben Stunden nochmal die Sinnenlehre mit den zwölf oder fünfzehn Sinnen. Ich habe sie jetzt da, Dann, den zwölf. Den Gleichgewichtssinn, ja. Bewegungssinn und Lebenssinn genau. sind die Körpersinne. Ja. Dann kommen die Umgebungssinne, ja, genau. Wärmesinn, Sehsinn, Geschmackssinn und Geruchssinn. Und dann mhm. kommen die Erkenntnissinne, die oberen Sinne. Oh ja. Äh, ja, ja, jetzt ist komisch. Sinn, genau. Gedankensinn, Sprachsinn und Hörsinn. Ja. ja, ja. Gut, Hörsinn braucht man nicht drüber streiten, aber alles andere ist ziemlich am Murks. Aber warum das dann naja. so komisch aufgeteilt wird? Also das eine ist so der Ich-Sinn und naja, gut, egal. Naja, du hast es wieder in drei, in drei Teile, ja. in drei Fächer aufgeteilt. Das ist ja immer dieser Dreischritt, wobei ich es nicht verstehe, weil es gibt ja auch die vier Temperamente, die vier Jahreszeiten und äh, äh, ne, die vier, äh, was weiß ich, es sind auch ganz oft vier, aber ne, vier Jahreszeiten, aber das wird irgendwie nicht so wahrgenommen. Nee. Da habe ich die auch oft mit geärgert. Ähm, ich habe die oft ganz schön geärgert mit solchen Erkenntnissen. Gut. Es hat ich mache noch, mach noch mal eine Seite weiter, weil ich glaube, ich, es wird noch interessant. Also 16 Stunden Eurythmie dann. Dann fing die Leidensphase an mit Eurythmie. Eurythmie ist sehr wichtig. Wird sehr viel gemacht. 10 Stunden Erzählstoff und seine Gliederung im Hauptunterricht. 6 Stunden Theosophie. Das ist absolut das Schlimmste. 6 Stunden Lektüre, Erziehung des Kindes von Rudi Spückenkicker. Dann zwölf Stunden plastizieren. Das ist im Grunde kneten mit Ton, aber nur das, was die Lehrerin knetet, knetest du nach. Und du musst die ganze Zeit den Ton erfühlen, dass er eine Seele hat und du musst die Seele aus dem Ton raus kneten. Es wird die ganze Zeit geschwurbelt dabei. Wieder zwölf Stunden Sprachgestaltung. Zwei Stunden bildhaftes Sprechen im Hauptunterricht. Also, ne, dass du möglichst plastisch die äh, Räubergeschichten, die du am Ende der Stunde erzählen musst, darstellst. Sechs Stunden Zeit und Rhythmus, denn das Zeitgefühl ist dort auch anders. Dann kommt mal was, Einführung der Buchstaben. Acht Stunden. Das erste Mal, wenn ich mich jetzt nicht verlesen habe, was Inhaltliches. Das erste Mal. Acht äh, Stunden. Ja. Dann wieder zwölf Stunden Sprachgestaltung. Dann zwei Stunden über das neunte Lebensjahr, also Rubikon. Sechs Stunden künstlerische Arbeit ist wieder kneten. Dann zwölf Stunden Theosophie schon wieder. Dann sieben Stunden Philosophie der Freiheit von Steiner. Dann zwei Stunden, hurra, ganze zwei Stunden Gestaltung des Lehrplans für die Unterstufe. Also vergleiche nur mal diese 16 Stunden Sprachgestaltung und zwei Stunden Lehrplangestaltung. Wo sind die Prios? Dann zwei Stunden zu Eltern, Abend und Medien. Also beides zusammen in zwei Stunden. Das ist dann quasi... Gegen so zwölf Stunden Theosophie. Ja, oder was war das? 16 Stunden Eurythmie. Ähm, ja. ja. Also ich könnte ja so ewig weitermachen. Es sind noch viele, viele Seiten. Es geht genau so weiter. Aber es geht genau so weiter. Wenn ich mir jetzt anschaue dagegen, ja, wenn ich jetzt ein, ein, in Mangelung eines anderen Wortes... Ein, naja, wenn man an der Universität Lehramt studiert um Lehrerin zu werden. Also ich bin jetzt an der Mittelschule in Österreich. Ich habe dazu ganz normales Lehramt studiert. Das heißt, ich habe mir zwei Fächer aussuchen müssen, die ich studiere. Ich habe mir also Chemie und Biologie. In den beiden Fächern muss ich jeweils einen ganzen Haufen machen, fachlich. 
Und dann gibt es als drittes ja. noch äh, den allgemeinen pädagogischen Teil. Da lerne ich was über Entwicklung, über Gehirnentwicklung, über Schulgeschichte, über Pädagogik, über Didaktik. Da, also da muss ich äh, hospitieren. Da gibt es, äh, das gibt es alles nicht. Keine Pädagogik. Nee. Du hast ja, du, naja, du hast ja ähm, zwei Jahre diese theoretische Ausbildung, wo du zweimal die Woche abends in einem äh, Sitzkreis sitzt, ohne einen Tisch übrigens, damit du bloß nicht zu viel schreibst. Und in der Mitte ist ein Blumenstrauß und heilen Steine oder irgendein so Scheiß. Ähm, furchtbar, diese Sitzkreise, es ist furchtbar. Äh, gut, äh, also du machst zwei Jahre Sitzkreise und dann wirst du ja einem Lehrer. Ähm, zu, an die Seite gestellt, mit dem du dann in der Klasse praktisch arbeitest. Das ist im Grunde die pädagogische Arbeit. Die wird gleich praktisch. Du wirst praktisch ins kalte Wasser geschmissen, du musst dann pädagogisch arbeiten. Die pädagogische Arbeit in diesem Sitzkreis ist halt das Lesen von Steiners weltbewegenden Erkenntnissen zu Pädagogik. Ja? Das ist, das ist im Grunde die pädagogische Arbeit. Also, und fair, fairerweise lass mich noch sagen, dass am Ende dieser Ausbildung kamen tatsächlich noch ein paar inhaltliche Sachen, weil es dann auf die richtig schweren Themen wie Physik und Chemie ging, äh, die du ja leider auch unterrichten musst, fachfremd in Klasse 7 und 8. Und wir hatten dann tatsächlich acht Stunden Chemie und auch acht Stunden Physik. Äh, ich finde das trotzdem sehr wenig im Vergleich zu bestimmt insgesamt 30 Stunden Sprach Sprachgestaltung. Ja, also ja aber jetzt, ich, ich bin immer noch ganz verwirrt. Es muss doch eine Schule, auch eine Privatschule, die Qualität ihrer Lehrerausbildung nachweisen. Waren das alles schon fertige Lehrer, die da äh, dann die Ausbildung zusätzlich gemacht haben? Oder wie funktioniert Mann. das? Nee, nein. In meiner Gruppe, ich weiß gar nicht mehr, wie viele wir waren, ich glaube 15 Leute, war kein einziger fertiger Lehrer. Okay. Kein einziger. Es waren sogar Leute ohne Universitätsstudien da, sondern mit einem Handwerksmeister. Das geht nämlich auch. Dann wirst du am Ende zwar nicht, also du bist sowieso nicht berechtigt, Abitur abzunehmen und Oberstufe zu unterrichten, ähm, aber du darfst als Handwerksmeister diese handwerklichen Fächer machen, Handarbeit, Schmieden, äh, Gartenbau und so weiter. Gut, muss ich sagen, finde ich und, jetzt eigentlich ganz gut, dass dann ja, das ist okay. ein Handwerksmeister das Handwerk unterrichtet. Aber ja, ja. Du bist aber ruckzuck dann auch mal in der Klasse drin ne? und äh, rutschst da irgendwie dann so rein. Und äh, richtige Lehrer sind an manchen Schulen, in meinem Bundesland jedenfalls, absolut in der Minderheit. Also ich bin zum Beispiel, ich habe Literaturwissenschaften studiert und Politik und bin dann äh, da einfach aufgrund meiner äh, beiden Studienfächer reingerattert und äh, durfte dann Lehrer werden, ohne irgendeinen Nachweis über Pädagogik oder sonst was zu bringen. Also gar nichts. So. Naja, man, macht, man hat am Ende eine Lehrprobe, okay. die ist aber ohne Kinder. Äh, Kinder würden ja stören. Du machst, du performst dann vor einem äh, irgendeinem so Kollegium von Erwachsenen, performst du da so Sachen. Also ich weiß noch, dass ich mit den Erwachsenen ein, ein Chorstück einstudiert habe, dann Referat über irgendwas gehalten. Was gab es dann noch? Auf jeden Fall, es war halt abends und es waren keine Kinder da. Also diese, diese Prüfung äh, musst du dir nicht vorstellen wie ein Unterrichtsbesuch, sondern äh, ne, du, du laberst Erwachsene voll. Ähm, so, jetzt, jetzt, jetzt würde ich gerne nochmal zusammenfassen. Ich bin äh, ziemlich von den Socken, weil eigentlich, eigentlich dachte ich, kenn, ich, ich kenne mich aus. Aber das ist so krass. Naja, das ist wie gesagt auch Ländersache. Ja, klar. Ne? Nee, also ich bin ja im, in, im Süden Deutschlands aufgewachsen. Ich sage jetzt nicht genau wo. Ähm, das heißt, ich, jetzt nur nochmal zum Zusammenfassen. Du machst eine Ausbildung, in Anführungszeichen, wo du ganz viel Steiner liest, keine Pädagogik ja, hast, genau. keine Didaktik hast, kein, eigentlich genau. kein Fachwissen lernst, sollst danach aber Richtig. die ersten acht Jahre alles unterrichten, inklusive elaborater Tafelbilder, die in Schülern was auslösen mhm. sollen, einem rhythmischen Teil, der irgendwie was mit Inkarnation zu tun hat. Du musst Sprachgestaltung und Eurythmie lernen, statt dass du lernst, wie man Kindern Lesen und Schreiben ordentlich beibringt? Genau. 
Die würden das jetzt natürlich vehement ablehnen und sagen, wir haben doch den Lektürekurs die Erziehung des Kindes gehabt. Wir haben zehn Stunden allgemeine Menschenkunde gehabt. Nein, mehr. Entschuldigung. 10, 14, 24. Ja, vielleicht sind auf der anderen Seiten auch noch welche. Also wir haben allgemeine Menschenkunde gelesen, wir haben die Erziehung des Kindes gelesen äh, und äh, äh, wir haben diese ganzen steinerschen Weisheiten tief in uns aufgenommen und unterrichten die unterschwellig ja auch je, bei jeder Stunde, die wir etwas anderes unterrichten. Ja, mit. Das, ja. Aber das ist natürlich Quark und Nonsens. Es ist einfach äh, allein dieses, ich glaube, das hat mich am meisten immer gestört, wie kann man sich auf einen mittelmäßig begabten Germanisten berufen, der von Pädagogik keine Ahnung hatte, ähm, und auf den ein ganzes Schulsystem aufbauen? Das ist das, äh, das ist das eigentlich Gruselige. Und das wird ja bis heute nicht hinterfragt. Ja, das ist, also, ich meine, ich, ich war in so einer Schule und ich bin immer noch völlig sprachlos davon, äh, wie die, wie das funktionieren soll. Ich möchte, es funktioniert ja, ja nicht. nicht. Das ist es ja. Aus, ich glaube, aus meinem Ausbildungs, aus diesen 15, etwa 15 Leuten, äh, ist kein einziger mehr als Klassenlehrer tätig. Es ist so, ähm, in der Auffassung und Wahrnehmung der Antros ist die Pädagogik immer dabei. Weil ja alles, was inhaltlich gelehrt wird, ob es jetzt Tierkunde ist oder, oder Chorsingen oder äh, Sprachgestaltung, schwingt ja im Hintergrund immer die pädagogische Weisheit, um nicht zu sagen Allwissenheit, von Rudi spöken kika mit. Deshalb würden die, glaube ich, ganz vehement ablehnen, dass es keine Pädagogik Gut. gibt, sondern es ist alles Okay, Pädagogik. aber es ist nur Steiner. Man lernt nichts anderes. Es ist es ausschließlich Steiner. Um, und jetzt, jetzt interessiert mich noch was. Und zwar gibt es ja allgemein so dieses Klischee, die Waldorfschule wäre... So, so frei und reformpädagogisch und was nicht alles und ganz tolle Lernmethoden. Ich habe aber als Lernmethode eigentlich ausschließlich den Frontalunterricht kennengelernt. Kannst du mir dazu irgendwas sagen? Ja. Gibt es da eigentlich irgendwelche anderen Dinge als die... Das kommt sehr auf den, auf den Lehrer an, habe ich festgestellt. Im Grunde ist es fast 100% Frontalunterricht. Es gibt einige, ich war bei einer Lehrerin äh, öfter dabei, also ich habe öfter meine Ausbildungslehrer wechseln dürfen, das war äh, eigentlich, ist gar nicht vorgesehen, war aber eigentlich ganz toll. Ähm, eine hat immer versucht, so Sachen wie Lerntheken äh, und äh, auch mal eine Gruppenarbeit und bewegtes Klassenzimmer und sowas zu machen. Ich muss dazu sagen, die war aber auch schon im Rentenalter und der war alles egal, der war total egal, ob sie sie rausschmeißen und so weiter. Die war einfach frei. Also es gibt schon Leute, die auch Reform tatsächlich, tatsächlich irgendwie so andere Lernmethoden mal verwenden wollen. Ja, schon. Du hast aber natürlich dieses Problem der immensen Klassengröße. Wir hatten im Schnitt 33 Kinder. Und es ist natürlich ein Unding, mit 33 Kindern äh, eine Lerntheke zu machen und so weiter. Es ist wirklich, naja, ein Unding nicht, aber es ist schwierig. Es ist viel, viel schwieriger. Die Unruhe ist auch viel höher im Klassenzimmer. Selbst wenn die Waldorfkinder alle im Schnitt etwas braver sind, äh, als die jetzt äh, an meiner Schule zum Beispiel. Ich habe jetzt 20 und ich finde, das reicht. Das reicht. <lacht> aber ähm, äh, du, du kannst einfach so Sachen nicht gut durchführen. Und ich war damals in meiner Schulzeit, wir waren, ich habe die Liste noch hier, in der schlimmsten Zeit 42 ja. in der Klasse. Du kannst ja überhaupt nichts machen mit so einer Anzahl. Dafür sind auch die Klassenzimmer gar nicht ausgelegt. Das ganze Equipment ist auch gar nicht da. Ja, du kannst eigentlich nur vorne stehen und äh, die Kinder zusammenstampfen, dass sie ruhig sein genau. müssen. Mehr geht eigentlich gar nicht. Genau. Ja. Also nur wenn, wenn ich jetzt überlege, ja, ich finde meine Klassen mit 25 Kindern eigentlich schon ziemlich groß. Ja. Das finde ich auch, ja. Find ich Aber auch. ich kann mir gar nicht vorstellen, 40 Kinder auf einmal zu unterrichten. Was, was, da kann ja bei der Qualität nichts sein. Und wenn ich mir jetzt noch überlege, dass die Lehrer das ja gar nicht gelernt haben, was sie da unterrichten. Also ich greife mir jetzt gerade, ich, ich kenne ja. das System und ich greife mir jetzt gerade die ganze Zeit an den Kopf, wenn ich mir denke, so schlimm habe ich es mir nicht mal vorgestellt, dass es ist. Ich habe mir gedacht, na ja, also wahrscheinlich sind die meisten, die das dann machen, schon irgendwie Lehrer oder weiß ich nicht, haben zumindest ein abgebrochenes Lehramtsstudium oder so oder haben irgendwas mit Kindern zu tun. Aber da kann jetzt im Prinzip, was du sagst, der Hausmeister kommen, macht diese Ausbildung und dann werfen sie ihn ins Klassenzimmer. 
Nee, der Hausmeister, er muss Abitur haben, der Hausmeister. <lacht> Und möglichst ein Hochschulstudium. Aber, also das ähm, schon, okay. Ja, ja. Als Tipp der, ähm, ich glaube, der Süddeutsche Rundfunk, der hat einen Dreiteiler im Fernsehen gehabt vor langer, langer Zeit. Mhm. Der steht noch äh, auf YouTube. Äh, wie gut ist die Waldorflehrerausbildung oder irgend sowas. Da kann man das alles sehen. Da sieht man auch, wie die äh, Leute, die gerade projektive Mathematik lernen mit äh, bunten Tüchern, äh, durch den Klass durchs Klassenzimmer tanzen. Mhm. Das haben wir auch okay. gemacht. Wir haben bei dem Mathelehrer haben wir mit bunten Tüchern äh, irgendwelche Töne ausstoßend, äh, sind wir im Kreis rumgeturnt. Das war die Vorbereitung auf die projektive Geometrie. Gut. Also das sollte jetzt auch wieder kein, kein äh, äh, Schlechtmachen von Hausmeistern sein. Ähm, mir ging es da eigentlich eher darum, dass jemand völlig ohne pädagogische Vorbildung das macht. Ja, ich bin auch ohne pädagogische Vorbildung gewesen, eigentlich formal. Ich habe zwar viel Erwachsenenbildung gemacht und bin dann immer weiter runtergerutscht, äh, habe dann auch Umweltbildung mit kind Kindern gemacht für Privatanbieter und all sowas. Also ich hatte schon eine Affinität dazu, aber keine äh, äh, schriftlich niedergelegt, keine Formalqualifikation. Ich bin studierter Literaturwissenschaftler und Politologe und äh, habe damit eigentlich formal nichts am Hut. Genau wie alle anderen, die bei mir im Seminar wenn ich es mal so nennen darf, äh, gesessen haben. Gut. Ähm, ich, äh, Entschuldige, ich, ich dachte nicht, dass mich das so mitnimmt. Das, ich bin wirklich von den Socken und ich kenne das System. Ähm, ja, das heißt, du hast also jetzt diese Ausbildung gemacht. Du bist dann, hast dann auch deine, deine Lehrprobe dort gemacht am Abend ohne Schüler. Ähm, hast du dann als Waldorflehrer auch gearbeitet oder wie hat das dann? Es war dann so, wir haben an dieser Schule, wo ich dann war, also ich bin an meiner Ausbildungsschule erstmal geblieben, ähm, da gibt es die System der Klassenhelfer in den unteren beiden Klassen, weil es alleine ja mit 30, haben wir ja gerade schon thematisiert, echt schwierig zu handeln ist. Also quasi ist. wie ein wie Teamlehrer als Zweiter. Genau. Wie ein Assistent, genau. Äh, das habe ich dann äh, zwei oder drei Jahre gemacht oder so. Ähm, und habe aber auch immer wieder ähm, Klassen alleine übernommen, wenn der Lehrer, die Lehrerin irgendwie weg war. Äh, der eine war mal auf Teneriffa in der Antro. Klinik zur Reha oder sowas. Ne, da gibt es auch so eine äh, Quatschmedizin-Reha. Und die andere war mal ganz lange krank geschrieben oder war zu Hause in Bayern bei ihren Eltern oder irgend sowas. Da habe ich immer alleine die Klassen übernommen. Also man wird, muss ich mal sagen, auch ganz schön ausgenutzt für ganz kleines aber, Geld. Aber ne, wenn ich mir jetzt zum Beispiel vorstelle, ich finde das System jetzt gar nicht so schlecht, das ist also jetzt von, von der Idee her, dass ich sage, okay, du fängst als Lehrkraft erstmal an, dass du zu einem anderen dazukommst und ein bisschen unterstützt. Nein, das, das ist wäre prima. eigentlich das, eine das ganz ist, gute das, Idee aus meiner ja, ja. Sicht. Das finde ich super. Die Idee ist natürlich ein bisschen schwierig, weil eigentlich ist es ja angedacht, du wirst einem Lehrer zugeordnet und bist dann diese zwei oder ein Jahr, ich weiß gar nicht, oder zwei Jahre, die du das machen musst, ähm, bist du halt nur in dieser Jahrgangsstufe. Mhm. Und am Ende, wenn du zufällig in Jahrgangsstufe 7 und 8 warst und am Ende übernimmst du eine erste Klasse, dann guckst du aber blöd, ja. sag ich mal. So, ich hatte das Glück, dass ich äh, bei zwei Lehrern eingeteilt war, weil keiner mich ganz wollte. <lacht> ich äh, war also in 2 und 7, glaube ich, oder in 3 und 7. Okay. Ich habe also die Altersstufen so ganz, ganz gut mitgemacht und dadurch auch natürlich sehr verschiedene Kindertypen und verschiedene Elternschaften, die waren im Detail schon auch unterschiedlich mal in den Klassen. Also ich, ich stelle mir jetzt auch ganz ehrlich diesen erste bis achte Klasse sehr anstrengend vor. Ich bin an einer Mittelschule, das ist quasi fünfte bis achte Klasse. Das heißt, mhm. wir haben sie ja. so die, die Unterstufe, ja. haben wir sie mhm. und ich ja, also ist es bei uns sehr nett gemacht. Wir haben das in äh, äh, Altersstufenteams, also äh, Jahrgangsstufe. Das heißt, ich habe letztes Jahr in der Schule angefangen mit einer zweiten Klasse und habe alle zweiten Klassen in Physik unterrichtet und in anderen Fächern auch noch. Und dieses Jahr bin ich jetzt in den dritten Klassen. Das heißt, ich bleibe bei den gleichen Schülern. Die Schüler haben die Lehrer, die sie schon kennen. Ich weiß, was die letztes Jahr in Physik gemacht haben und habe sie dieses Jahr in mhm. Physik und Chemie. Und das finde ich jetzt eigentlich als Idee gar nicht so schlecht. Um, aber so. die Jagd und ich, also ich muss jetzt sagen, an der Mittelschule, ich unterrichte ja auch ein bisschen fachfremd. Ich unterrichte zum Beispiel auch Informatik, weil ich das kann und ich unterrichte. Na, das machen wir alle irgendwie ein bisschen. Genau, und ich ne? unterrichte <lacht> auch Werken, weil ich das durchaus gerne tue. Aber zu sagen, ich muss jetzt alle Fächer unterrichten. Also für mich gibt es jetzt zum Beispiel ein Fach, wo ich genau weiß, das werde ich nie unterrichten. Das habe ich auch meinem Direktor von Anfang an gesagt. 
egal was passiert, bitte lass mich niemals Geschichte oder Geografie unterrichten, denn mhm. Ich war auf einer Waldorfschule, der weiß das. Ja, ich bin mit meinem eigenen ja, ja. Wissen zu Geografie und Geschichte so unsicher. Ich kann das. Du kennst dich mit Atlantis ich aus. Ich mit ne? Atlantis aus. Ich kann irgendwas ja, über ja. Äh, äh, Leute mit Kehlkopf äh, ja. erzählen <lacht> und irgendwelche Saugfäden oder was weiß ich was. Ähm, ja, schön. Äh, er hat ein bisschen gelacht und hat gemeint, ja, kannst du das supplieren? Sage ich, ja, natürlich kann ich meine Vertretungsstunde übernehmen, ist ja überhaupt kein Problem. Da halte ich mich ans Buch. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ich jetzt sage, okay, ich muss einen ganzen Jahrgang, ein ganzes Jahr lang, da müsste ich mich erst richtig einarbeiten in das Thema. Und jetzt stelle ich mir das, oder, oder ein anderes Thema zu Deutsch oder Mathematik oder sowas, ja, das habe ich nicht studiert. Wie, so, wie soll ich das richtig unterrichten? Natürlich würde ich versuchen, mich einzuarbeiten, genau. aber wie soll das funktionieren? Und jetzt versuche ich mir vorzustellen, ich habe Kinder von Volksschulalter, die noch nicht 1 plus 2 rechnen können, bis hin zu Schülern, Schülerinnen, die ich eigentlich schon auf die Oberstufe vorbereite, die ich schon in Physik oder Chemie unterrichte, die völlig andere Ansprüche haben. Wie soll ich denn das unter einen Hut kriegen? Wie soll das denn ein Mensch Nein, alles ist, ordentlich das können? Ist ein, das ist ein Unding. Aber das ist ja auch so ein Spruch dieser Art von Pädagogik. Du sollst dem Kind nur ein ganz kleines bisschen voraus sein mit deinem Wissen. Oh. Ich kann es jetzt nicht mehr herleiten, warum das so sein soll. Es soll aber so sein. Es wäre so am besten. Und bei mir traf das zum Beispiel, als ich Mathe in der achten gemacht habe, definitiv zu. Ich bin ganz schlecht in Mathe immer gewesen. Und äh, es ist tatsächlich so, ich war den Kindern vielleicht drei Unterrichtsstunden voraus. Boah. Aber ja. Und du fühlst dich, du fühlst dich dabei, oder ich fühlte mich dabei richtig beschissen. Ja, aber voll. Also wenn ich mir vorstelle, du, du stehst ja. doch dann in der Klasse und denkst dir die ganze Zeit, ich hoffe, niemand stellt mir eine Frage. Ich hoffe, niemand stellt mir eine Frage, ja, oder? Genau. Ich meine, das kannst doch. Genau. Du kannst du dich natürlich an der Waldorfschule sehr gut um die Fragen äh, herumdrücken mit dem üblichen so Spruch, das, das ist noch nicht so weit. Ne? Das ist ja wie bei den orthodoxen Christen, äh, was du jetzt nicht verstehst, wirst du ja nachverstehen. Ne? Äh, also, es, es, du, du bestätigst mir gerade so eine Vermutung. Ich war nämlich der Mal, ich, ich habe die Vermutung aufgestellt, dass dieses ähm, mir ist ja immer vorgeworfen, ich wäre so ein verkopftes Kind. Ich wäre nicht geerdet mhm. genug. Und ähm, Dieses verkopft habe ich irgendwann mal für mich interpretiert, dass das bedeutet, die stellt zu so viele Fragen. Und mhm. ich, ich, du bestätigst ja. mir das jetzt gerade, dass meine Lehrerin, wenn sie gesagt hat, ach, das ist noch nichts für dich, du bist noch nicht so weit, du bist zu so verkopft und erde dich, ja, dass sie mir da eigentlich im Prinzip gesagt hat, ich habe keine Ahnung, was du gerade von mir willst. Genau, wahrscheinlich war sie noch nicht so weit. Sie war erst äh, bei der Vorbereitung bei der nächsten Mathestunde und du hast schon eben Ja, wahrscheinlich so sowas. Also, ja, das kann gut sein. Also ich habe mich auch mal wahnsinnig geärgert über die Tierkunde, weil ich war so ein äh, kleiner äh, Tierkenner und auch äh, ne, Dinosaurier, aber echt auf hohem Niveau. Ich konnte die ganzen Namen, ich habe die katalogisiert und so weiter. Und ich war so enttäuscht, dass bei der Tierkunde dieser Schrott mit dem äh, Kopf und dem Rumpftier kam. Und ich habe dann ganz viele Fragen gestellt und gesagt, es ist aber doch so und so. Und das kann man noch nachlesen. Ja, soweit seid, seid ihr aber noch gar nicht. Es ist immer diese ja. Sache. Und ich wusste, glaube ich, einfach mehr als der Lehrer über diese ganzen Tiere. Ja, ich hatte auch den Eindruck, dass es natür natürlich ist es lehrerspezifisch. Die Lehrer sind ja auch einfach Menschen. Wir sind alle einfach Menschen. Das heißt, die haben irgendein Fach, wo sie sich gut auskennen und die haben ein Fach, wo sie sich nicht auskennen. Genau. Und ich bin zum Beispiel bis heute völlig überzeugt, meine, meine Lehrerin war ein großer Fan des Formenzeichnens. Wir haben das sehr exzessiv betrieben, dieses Formenzeichnen. Formenzeichnen hat Fans? Ach, du, ich habe das total Zeit. gerne gemacht. Ja, Echt? Oh, ich habe das als Kind ganz Weder gerne als gemacht. Schüler noch als Lehrer. Äh, <lacht> aber, aber du hast gerade gesagt, Mathematik war nicht so deins. Hast, nee, überhaupt erklär nicht. mir das mit den Zwergen. Kannst du dich daran erinnern, wie das war mit den Zwergen? Weil ich habe herumgerätselt, man findet ein bisschen was auf Ach Instagram. So. Beim Mathe lernen kommen die Zwerge vor. Und ich weiß, was du meinst. Nee, die kamen bei uns nicht vor. Den Pluszwerg ähm, ich, und den Minuszwerg nur... und den Malzwerg. Nee, okay. kann ich mich nicht erinnern. Wir haben in der Ausbildung auch nur ganz kurz über Mathe in der Unterstufe gesprochen, weil zu Recht nehme ich an, vorausgesetzt wird, man kann die Grundrechenarten. 
und über die Didaktik ist kein Wort verloren worden. Äh, und die Oberstufe hat man gleich weggelassen. Wir haben nur projektive Geometrie, wie gesagt, ähm, haben wir ja, gelernt. Aber, Diese abgefahrenen also mein, Sachen, die mussten wir halt dann irgendwie dann Gerade die aber. Didaktik in Mathematik wäre doch so wahnsinnig wichtig. Ja, natürlich. Mhm. Ja. Aber es kann ja, ich habe erst, als ich dann auf einer richtigen Schule war, überhaupt erfahren, dass es verschiedene Arten gibt zu subtrahieren. Das habe ich einfach nicht gewusst. Ich musste mal Mathe-Vertretung machen, weil mein Kollege schwer krank war, ganz mhm. lange. Und habe seine, seine Mathe-Klasse übernommen. Und dann fragte er mich irgendwann am Telefon, welche Art Subtraktion machst du denn eigentlich? Und ich dachte, hä? <lacht> ich habe es einfach nicht gewusst. Gut, jetzt mag ich aber noch wissen, wie es dich von der Waldorfschule dann auf eine richtige Schule, sagen wir es so, verschlagen hat. Wie, wie ging es dir da weiter? Also im Grunde ist es äh, gegenseitige innere Kündigung. Also, also sie haben mich am Ende dann nicht übernommen. Also ich, soll, ich äh, stand auf der Liste für eine eigene Klasse als Klassenlehrer. Ähm, ich musste dann nochmal einen Probeunterricht machen, dann mit Kindern vor dem Kollegium. Allerdings Unterricht in Anführungsstrichen. Ich habe mit denen irgendwie so einen so Tausendfüßler-Tanz äh, vorgeführt. Also du musstest eigentlich deine Kinder nur wie ein Zirkuspferd äh, einmal durch die Arena äh, Ein Theaterstück treiben. vorführen, so wie immer halt. Irgend sowas, genau. Ja. genau. <lacht> er hat mit Unterricht nichts zu tun. Und dann wurde abgestimmt und man braucht bei mir an der Schule 89 Prozent äh, ja, im Kollegium, um übernommen zu werden, die habe ich nicht gekriegt, äh, laut meinem Ausbilder bei Weitem nicht, weil ich mich zu oft anscheinend auch lustig gemacht habe über unsere Eurythmistin, die jede Lehrersitzung angefangen hat mit irgendeiner Sterndeuterei, die wir getanzt haben. Aber nicht doch. Kannst Und du nur. Doch, wirklich. Jedes, jede Klassenkon also die Lehrerkonferenzen waren bei uns immer Dienstagsabends, jeden Dienstag. Oder war es Montag? Ist egal. Einmal in der Woche. Und die wurden immer eröffnet mit einem Spruch aus Rudis Seelenkalender und mit irgendeinem Geschwurbel, über welcher Stern gerade was tut von der Eurythmistin. Und dann musste man auch irgendwelche sozialkünstlerischen Übungen, nannte man das, irgendwelche Bewegungen machen. Und wenn die Eurythmistin mal nicht da war, dann hat die Sprachgestalterin uns irgendwelche Furzgeräusche <lacht> machen lassen. Also so fing das dann immer an. Da wurde die Zeit dann verplempert äh, der, der wöchentlichen Sitzung. Und ich habe mich dann ein paar Mal zu oft drüber lustig gemacht. Oder auch über so, über einfach solche Aussagen wie die Handystrahlen schädigen unsere Gehirne und sowas. Da konnte ich dann immer nicht die Klappe halten. Und ich habe auch öfter mal Rudi persifliert. Also ich habe mir Steiner Zitate ausgedacht, äh, tatsächlich äh, zum Besten gegeben und die wurden dann geglaubt und irgendwann habe ich es dann aufgelöst. Und das darfst du halt echt nicht machen. <lacht> Das darfst du wirklich nicht machen. Ja, das kann ich mir vorstellen, dass das nicht besonders gut angekommen ist. Nee. Ähm. Und, äh, und, aber ich hatte eigentlich auch innerlich schon, äh, schon gekündigt. Ich hatte dann noch zwei Angebote von zwei anderen Waldorfschulen bei uns. Also wir haben hier im Landkreis mehrere. Und ich habe dann aber gesagt, nee, dass ich, ich, ich glaube, ich kann nicht mehr so weit über meinen Schatten springen. Das ja, das nicht. kann ich mir vorstellen. Sag, bei diesen Konferenzen, ich höre immer wieder davon, dass es diese Kinderbesprechungen gab. Hast du da mal was mitgekriegt? Oh ja, ja, ja. Die gibt es aber natürlich sehr, sehr selten, weil jeder in Klassenlehrer hat 33 Kinder und alle davon haben irgendwie ein bestimmtes Problem. Und äh, wonach man das Kind auch aussucht, das besprochen wird, weiß ich gar nicht. Aber das arme Kind, das es dann trifft, das wird halt im Kreise aller, die es kennen, äh, ganz gründlich besprochen. Es gibt ja auch so feste Regeln, wer zuerst sprechen darf und was man zuerst sagen darf über das Kind und was man dann hinzufügen darf, ich kriege es nicht mehr zusammen. Es gibt so einen festen Modus. Ich finde es aber ganz, ganz, also es ist, es, ich finde es relativ furchtbar, so die Vorstellung, ich, mein Kind würde jetzt sozusagen in der Mitte dieser ganzen Lehrer stehen, virtuell, und von allen beglotzt und besprochen werden und mit wirklich inkompetenten äh, äh, Zuschreibungen belegt. Gut. Weil du bist ja nicht nur Melancholiker, Sanguiniger oder sonst was, du bist ja auch eventuell vielleicht ein Dämon oder du bist auch Römer oder Grieche. Diese Einteilung gibt es ja auch noch. Es gibt ja Griechenkinder und Römerkinder. Gut. Ich versuche mir ja, das jetzt gerade ähm, mal kurz vorzustellen. Wir sitzen also hier im Lehrerzimmer bei uns, ganz normales Lehrerzimmer, einmal die Woche in der Teamsitzung. Und ich finde das jetzt eigentlich gar nicht so 
gar nicht so schlimm, wenn man sagt, okay, da gibt es ein paar Kinder, die sind jetzt irgendwie gerade, äh, haben eine schwierige Phase oder man weiß, es passt was im Elternhaus nicht, dass man dann mal drüber redet über diese Kinder und vielleicht wie kann man denen helfen oder... Das sollte man sogar. Ja, eben, ich, ne? oder ist da vielleicht äh, eine Gefährdungsmeldung ans Jugendamt zu machen? Oder äh, gibt es irgendeine Unterstützung, die die Eltern brauchen? Oder muss man vielleicht mal einen Übersetzer mitnehmen, dass man mit den Eltern reden kann? Oder genau, so. aber, du aber ich, also ich versuche mir das gerade vorzustellen, was ist da jetzt substanziell anders bei Waldorfs? Weil diese Art. Naja, du redest zum Beispiel darüber, wie ist das Kind auf die Welt gekommen, was eine natürliche Geburt oder nicht, weil ein Kaiserschnitt ist ja auch schon sehr, sehr böse. Ähm, und äh, hat man irgendwas in dem Kind getötet durch Impfungen und so weiter? Also es wird halt so, also du kriegst ja schon so einen Fragebogen, wenn du dein Kind anmeldest. Da muss die Mutter tatsächlich ausfüllen, ob das Kind eine natürliche Geburt war und wie lange die Geburt ungefähr gedauert hat und ob sie zu Hause war oder ne, also so, so ganz äh, ins Privatpersönliche gehende Fragen, die eigentlich kein was angehen. Und so läuft es auch auf der Kindbesprechung. Und die Medikation wird dann besprochen. Ne? Und ob es nochmal das Globuli von der Sorte probieren muss und so weiter. Ähm, also es geht schon sehr in die ins, ins Eingemachte, in, in so Sachen, die wirklich mit Didaktikpädagogen nichts zu tun haben. Medizinische Sachen, ja. Und das, äh, das Kind, äh, die Eltern haben sich ja getrennt und das macht ja dies und das mit dem Kind. Und da geben wir dann vielleicht mal Ferrum Phosphoricum gegen oder sowas. Ähm, also es greift ja immer so ineinander, diese, diese Scheinmedizin mit der Heileurythmie, äh, ne? also der ganze Schwurbelkram greift bei der Kindbesprechung so ineinander. Also da wird auf, auf, auf Teufel komm raus an dem Kind alles durchsucht und durchleuchtet. Äh. Genau, man muss ja einen Grund haben, warum das Kind nicht funktioniert. Klar, der Grund ist, die Inkarnation ist nicht äh, richtig verlaufen, aber das muss ja wiederum einen Grund haben. Und das guckt man sich dann halt an, warum das so schief inkarniert ist. Ah ja, okay, ich glaube, ich verstehe den Unterschied zu dem, was wir machen, weil natürlich reden Lehrer über die Schüler, die sie haben. Das wäre auch ganz schlimm, wenn wir das nicht hätten. Aber ja, also selbstverständlich machen wir das, klar. Äh, aber wir zünden aber keine Kerze an, machen vorher ein Gebet und äh, fragen dann, ob es ein Kaiserschnitt war. Äh, nein, eher selten. <lacht> Nein, es ist nicht alles schlecht an dieser Kindbesprechung. Es wird sich mal intensiv über ein Kind Gedanken gemacht. Das ist das Gute daran. Aber diese Gedanken an sich, die sind zu so schräg. Ja, es muss natürlich dann auch alles immer wieder bedeutungsvoll und rituell und was weiß ich was sein, nehme ich dann. Ja, ja, das sowieso, das natürlich. Ja Allein dieser Sprachduktus, der da, der Sprachduktus, der da immer herrscht, <lacht> ist schon so grauenhaft. Und man geht ja nicht, man schreitet. Es ist. Und Selbst ganz ja. wichtig war immer Körperhaltung im Unterricht. Ne? Ich habe immer gerne mit den Kindern gesprochen und hatte Waschbecken hinter mir und habe da mich immer ein bisschen mit dem Hintern dran gelehnt. Und da habe ich irgendwann mal einen richtigen Einlauf gekriegt. Das wäre viel zu beiläufig, wie ich da stehen würde. Ich müsste immer in der Mitte stehen mit beiden Beinen auf der oh. Erde. Und nicht an ich weiß nicht, ich setze ja. mich manchmal gerne auf den Lehrertisch. Ähm. Oh ja, ich auch. Nee, meiner hält das nicht aus. Aber ich setze mich sonst wohin. Also äh, ne, ich, ich mache eigentlich, was ich will. Ich, ich muss mich auch wohlfühlen. Wenn ich mich nicht wohlfühle, dann geht es irgendwann den Kindern auch nicht mehr gut. Die merken ja, das. Ja, ich will auch. natürlich auch irgendwo bei den Kindern sein und jetzt nicht so eine künstliche Barriere ja. errichten zwischen den Kindern und mir. Ja, künstlich ist da ja, ja alles. Und die so. Barriere sowieso, weil du bist ja die geliebte Autorität. Ah, oh, bist du deppert. Ich... <lacht> Ja, das ist ja so, ne? Du bist die geliebte ja. Autorität, der, der sie nachfolgen müssen. Und witzigerweise spiegelt sich das, finde ich, in der Lehrerausbildung dann wieder. Es sind, also der größte Guru bei uns war der Eurythmist. Natürlich, das ein, ist ein, ein älterer Herr. Ja. Der ist wie, genau, wie ich gehört habe, ist er jetzt endlich in Pension gegangen dieses Jahr oder in Rente. Aber der hatte auch den Personalkreis unter sich, der hatte alles unter sich. Der war nicht mal Lehrer, der war nur Eurythmist. Und der hat auch die Ausbildung ähm, organisiert und verwaltet, die Lehrerausbildung. Der war federführend dafür. Ähm, und der war genau der Typ, der zu allen immer sagen konnte, so weit sind sie noch nicht. Ja. Gut, du bist dann dort weggegangen? Oder nicht übernommen? Und ich bin am selben Tag, am selben Tag zur Landesschulbehörde. Die lag quasi auf dem Weg. Und hab da geklopft und hab gesagt, hör mal, ihr braucht doch alle Lehrer. <lacht> und bums bin ich dann im Nachstudium ins äh, Grundschullehramt. Und du bist an der Grundschule gelandet? Ich bin jetzt an der Grundschule. Da genau. darfst du auch vielfach fremd unterrichten. <lacht> 
ja, darf ich in der Tat, ich darf mir auch wünschen, was ich nicht machen möchte. Und ich bin bis auf diese Eskapade mit meinem erkrankten Kollegen, der leider auch gestorben ist, ähm, bin ich um Mathe meistens rumgekommen und ich habe auch nur ein Jahr Sport machen müssen. Das ist nämlich auch mhm. nicht meins. Ja, das ist, aber ich finde das richtig, wenn man als Lehrer auch sagen kann, hey, das Fach kann ich einfach nicht unterrichten oder da bin ich nicht gut oder ich möchte das Fach Ja, ja. und meine Schule ist groß genug. An manchen Zwergschulen geht es ja, halt klar. nicht. Aber wir also, sind äh, 40 Lehrer und nochmal so viele Erzieher, glaube ich. Ähm, da geht es schon. Gut. Aber dann Gott sei Dank. Und ich bin jetzt sehr froh, dass ich diesen Weg gemacht habe, aus der Waldorfschule raus in die, in die böse Staatsschule <lacht> rein, weil ich mich sehr wohlfühle da und vor allem, weil meine Kinder gerade nochmal, also mein ältester Sohn, den nochmal gerade von der Schippe gesprungen ist, den hätte ich nämlich, wenn ich da geblieben wäre, in diesem Jahr dort eingeschult. Oh. Der hat die Einschulungsprüfung dort gemacht und natürlich bestanden, weil er kein Dämon ist und ich hätte den allein aus familienlogistischen Gründen ja, äh, damit eingeschult. Ist dein, ja. ist dein und Boden so äh, ist der Kelch an ihm vorübergegangen. Oh, Glück gehabt. Und an dir auch, weil Waldorf älter ist ja auch nicht lustig. An mir, nee, es ist überhaupt nicht lustig. Du hast äh, wirklich ja kein Leben mehr. Du musst ja dauernd putzen, äh, verkaufen, äh, Ausflüge begleiten und da kommt keiner drum rum. Ich hatte in meiner Klasse den Sohn eines höchstrangigen deutschen Politikers, der ist höchstpersönlich mit auf Ausflüge gefahren. Muss so sein, ja klar. Musste sein. Das, und äh, äh, auch er kam nicht da drum rum. <lacht> und Lehrer, die nach Hause gehen zu den Eltern und sich die Wohnung anschauen, ja. muss das immer mit. Oh ja, das gibt's. Das gibt's. Ähm, vor der Einschulung wird jedes Kind zu Hause heimgesucht. <lacht> und es, es gibt immer noch die Eltern, die dann ihren Fernseher mit einem Tuch verhören. Ja, unsere stand am Dachboden, wenn die Lehrerin kam. Ja, ja. Also das hat sich ganz, ganz stark geändert. Äh, als ich eingeschult wurde, 79, haben das viele gemacht. Rundweg abgestritten, dass sie den Fernseher besitzen. Heute sind die etwas lockerer, aber es gibt noch die Hardcore-Andros, die verstecken ihn. Und die lügen auch. Also das, das ist auch, das gehört fest zur Waldorf-DNA, dass gelogen wird dass sich die Balken biegen. Jeder lügt über seinen Medienkonsum. Jeder Lehrer, jeder Schüler, jedes Elternteil. Also da kann, ich mich, da kann ich mich so gut an eine Geschichte erinnern. Meine Mama erzählt dir auch immer wieder, ähm, es waren natürlich Medien immer ganz böse und niemand hat den Fernseher und niemand hat fern gesehen. Und dann sagt sie, kam irgendwann mal im dritten Programm, damals das 80er, ein, ein, äh, kam ein Bericht über die Waldorfschule, und dann gab es nur dieses Thema. Und alle haben sich darüber mhm. unterhalten, wie toll dieser Bericht war. Und meine Mutter, die tatsächlich nicht ferngesehen hat, musste ganz furchtbar lachen darüber, dass jetzt auf einmal die ganzen Anthroposophen, die angeblich keinen Fernseher haben, alle ganz genau wussten, was am letzten Abend im Fernsehen war. Sehr, sehr merkwürdig. merkwürdig. Und ich kann dir nur sagen, ganz viele Lehrer hängen stundenlang auf YouTube, um irgendwelche Inputs für ihren rhythmischen Teil zu Na bekommen. klar. Und man findet da guten Input übrigens, aber an sich ist YouTube böse. Aber die, die Waldorf-Lehrer sind doch alle auf Instagram. Ja, kriegt man auch so guten Input? Ich weiß du es kriegst, nicht. Du kriegst tollen Input für Waldorf auf Instagram, ja, okay. wenn, du, wenn du das denn suchst. Also gerade für Instagram bietet sich ja an, diese, dieses, diese Ästhetik, dieses äh, das Hübsche, das, das bietet sich ja für Instagram ziemlich an. Jetzt habe ich also ich kenne den Waldorf, Waldorf Ideenpool. Das ist so eine Seite, da kann man halt ganz viel äh, Waldorf Kram rausziehen. Der ist dann auch sehr orthodox, immer also auch Waldorf geprüft sozusagen. Ne? Ähm, aber von YouTube kann man halt auch mal ein paar Sachen holen, die halt nicht so streng Waldi mäßig sind. Also ich habe einen Kollegen, hab, der hat tolle Tänze da äh, da rausgezogen, die halt jetzt nichts mit Orthodoxie zu tun haben. Ja, dann würde ich sagen. Ich möchte dir noch eine Frage zum Abschluss stellen. Also erstens mal noch die, die, die Frage an dich. Ich glaube, du hast die Entscheidung nicht bereut, dass du weggegangen bist von der Waldorfschule. Um Gottes Willen, eine schöne Lernumgebung, eine, ein schönes Gelände, eine schöne Schule, aber die Inhalte, nein. Und dann habe ich noch eine Frage an dich. Warum Spökenkicker? Ich meine, ich finde das lustig, aber warum sagst du immer Rudi Spökenkicker? 
Ach ja, du bist zu süddeutsch. Ne? <lacht> das, ist, das ist so ein norddeutsches Wort für so Geisterseher oder so einer, der im Kaffeesatz äh, liest. Ne? So ein bisschen versponnener Typ, der genau, der aus dem Kaffeesatz liest. Das ist ja, gut, das passt sehr gut. <lacht> das passt sehr gut. Der hat sich ja alles einfach aus der Nase gezogen. Der Hellschmecker und Hellmicher. Ja. Gut. Ja. Dann Ganz, ganz vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, da so viel zu erzählen. Ja, sehr gerne. Ich bin sehr überrascht, wie viel ich aus allen Wolken gefallen bin. Ich bin absolut überzeugt, dass viele von unseren HörerInnen auch aus allen Wolken fallen werden. Ähm, Schaut euch den Film auf, dem, auf YouTube an vom Süddeutschen Rundfunk über die Waldorflehrer aus. Du sagst, das ist annähernd korrekt so? Ich finde es 100 Prozent korrekt. Da sind auch ein paar enttäuschte Eltern interviewt worden, die gesehen haben, was am Ende dabei rauskommt. Und die Waldorfschule hat eine Zeit lang erfolgreich das Ding aus YouTube rausgeklagt, wenn ich mich richtig erinnere. Olli wird das wissen. Frag den mal. Und jetzt steht es wieder da. Also ich habe es mir zumindest schon zweimal angeschaut. Und dann hat mir immer nur gesagt, oh Gott, oh Gott, das stimmt alles. Das ist alles so. Gut, dann, wow. <lacht> Gut, danke dir. Und wie gesagt, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, sehr gerne. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.